ആർ ഡി ബി എസിൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോർമലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഐ ടി ഫീൽഡൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് നോർമലൈസേഷൻ അഥവാ നോർമൽ ഫോംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ആറോളം നോർമൽ ഫോംസും പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോർമലൈസേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മിനിമൈസ് ദി റിഡൻഡൻസി ഫ്രം എ റിലേഷൻ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻ അതായത് റിഡൻഡൻസി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കാണ് ശരിക്കും എന്ത് നോർമലൈസേഷൻ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്ത് നോർമലൈസേഷൻ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡാറ്റയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയാം റിഡൻഡൻ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് റോല് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം ടെൻത്ത് റോല് വീണ്ടും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അതെന്തായി അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആയി പിന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രത്ത് റോല് വീണ്ടും ഒരു അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എന്തായി വീണ്ടും അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് നോർമലൈസേഷൻ അതായത് ഡാറ്റേൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് നോർമലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പം ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ഡാറ്റ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദി അൺഡിസയറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ഇൻസേഷൻ അപ്ഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ അനോമലീസ് അപ്പം ഇൻസേഷൻ അനോമലീസും അപ്ഡേഷൻ അനോമലീസും ഡിലീഷൻ അനോമലീസും ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കും അനോമലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണെന്ന് ശരിക്കും നോർമലൈസേഷൻ എന്നാല് അപ്പം നോർമലൈസേഷൻ എന്നാൽ റിഡൻ്റൻ്റ് ഡാറ്റ റിപ്പീറ്റഡ് ഡാറ്റേനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ അനോമലീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനോമലീസ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലി അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീഷൻ അനോമലി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് അനോമലി ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്ഡേറ്റ് അനോമലി ഇഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ആർ സ്കാറ്റേഡ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് ലിങ്ക് ടു ഈച്ച് അതർ പ്രോപ്പർലി ദെൻ ഇറ്റ് കുഡ് ലീഡ് ടു സ്ട്രേഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മളെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ പല പല ടേബിളിലായി സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അനോമലി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വി ട്രൈ ടു അപ്ഡേറ്റ് വൺ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഹാവിങ് ഇറ്റ് സ്കോപ്പ് ഈസ് സ്കാറ്റേഡ് ഓവർ സെവറൽ പ്ലേസസ് എ ഫ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി വൈ എ ഫ്യൂ അതേഴ്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹോൾഡ് വാല്യൂസ് സച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആസ് ലീവ് ദി ഡാറ്റ ബേസ് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്ന ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ തന്ന ടേബിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ എന്താ ടീച്ചർ എന്ന ടേബിളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ഫോറിൻ കീ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിളുണ്ട് ടീച്ചർ എന്ന ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേബിളിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് പ്രൈമറി കീ ഫോറിൻ കീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടീച്ചർ എന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്ക്
രണ്ട് ടേബിളിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ടേബിളിന് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന് ഡാറ്റ പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ആ ഡാറ്റ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഈസ് സേവ്ഡ് സംവേർ എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം എന്തുണ്ടാവും ഒരു ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും മറ്റേ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഡാറ്റ പോയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡിലീഷൻ അനാമലിസ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയില്ല ദൻ ഇൻസെറ്റ് അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത അതായത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ടേബിളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ദെൻ ഇൻസെർട്ട് അനോമലീസ് വി ട്രൈ ടു ഇൻസെർട്ട് ഡാറ്റ ഇൻ എ റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിനെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന ടേബിളിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരാം അതാണ് ഇൻസെർട്ട് അനോമലിസ് അപ്പം ഇൻസെ ഇൻസെർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇൻസെർട്ട് അനോമലിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിലീറ്റ് അനോമലിസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആ